প্রিয় শিক্ষার্থী এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্টাক ফ্লেশন স্টাক ফ্লেশনটা কি সেটা আমরা ব্যাখ্যা করব এর আগে আমরা যেটা আলোচনা করেছি মুদ্রা স্ফীতি এবং মুদ্রার সংকোচ আমরা এই আজকের আলোচনার পরেই আর একটা বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফিলিপস রেখা ফিলিপস রেখায় অর্থনীতির সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটা মতামত গ্রহণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মুদ্রা স্ফীতি হলে বেকারত্বর হার কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি কমে গেলে বেকারত্বর হার বেড়ে যায় কিন্তু অর্থনীতিতে কখনো কখনো এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হলে বেকারত্ব না কমে বেকারত্ব বেড়ে যেতে পারে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন সেটাকে বলা হয় স্টাক ফ্লেশন অর্থনীতিতে মন্দ অবস্থা হলে বা খরচ কমে গেলে তখন যে ঘটনাটা ঘটে স্টাক ফ্লেশন ঘটে সেটা আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পারি যে আমাদের প্রাথমিক এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভ এটা আর প্রাথমিক আমাদের সামগ্রিক যুগান রেখা এস ওয়ান ভারসাম্য হয়েছে এই দুটো রেখা যেখানে ক্রস করে ই ওয়ান এবং আমাদের দাম হয়েছে দাম স্তর পি নট এইদিকে আমরা দাম স্তর ধরব লম্ব অক্ষে আর ভূমি অক্ষে ধরব রিয়েল এটাকে এম ওয়ান রিয়েল জিডিপি রিয়েল রিয়েল জিডিপি অথবা এদিকে আমরা ধরতে পারি নিয়োগ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কারণে আমাদের এস রেখাটা বাম দিকে সরে যাচ্ছে এটা আমরা বলেছিলাম মনে হয় খরচ কোনো কারণে খরচ বেড়ে গেছে আসলে খরচ কমে যাচ্ছে না এগ্রিগেট সাপ্লাই রেখা সেক্ষেত্রে কি হবে বাম দিকে হাতে বাম দিকে সরে যাবে খরচ বৃদ্ধিজনিত কারণে মন্দার কারণে খরচ বেড়ে যাবে এ এস টু হলো তার ফলে আমাদের ভারসাম্যটা হচ্ছে ই টু পরি ই টু বিন্দু সেক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেল পি ওয়ান হলো এবং নিয়োগের পরিমাণ আগে ছিল এম ওয়ান এখন হয়ে গেল এম টু নিয়োগের পরিমাণ কমে গেল মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার ফলে নিয়োগের পরিমাণ কমে গেল নিয়োগের পরিমাণ কমে যাওয়া মানে কি বেকারত্বের হার বেড়ে গেল অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি বাড়লো বেকারত্বের হারও বাড়লো এই যে অবস্থা অর্থনীতির এই অবস্থাকে বলে স্টাক ফ্লেশন আমি আবার রিপিট করতে চাচ্ছি যে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে এবং বেকারত্বের হার বাড়বে যখন এই ঘটনা ঘটে একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাচ্ছে এবং বেকারত্বের হার বেড়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে অর্থনীতি বলে স্টাক ফ্লেশন খরচ যে কোনো কারণে মন্দার কারণে বা যে কোনো কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলে এ এস রেখা হাতের বাম দিকে সরে যায় ফলে দামি স্তর বেড়ে যায় অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হয় তো অর্থনীতির চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বেকারত্বের হার কমার কথা ছিল কিন্তু আসলে নিয়োগ কমে যেয়ে বরং বেকারত্বের হার বেড়ে যাচ্ছে এই জন্যে এই অবস্থাকে এই পরিস্থিতিকে বলা হচ্ছে স্টাকুলেশন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের অর্থনীতির স্টাকুলেশন বুঝতে সহযোগিতা করবে যদি তোমাদের এটা সাহায্য করে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিতে তোমরা সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করো ধন্যবাদ ভালো থাকো